今月から始まった今月の3分アート解説今回のテーマはクロード・モネの日傘を差す女性ですクロード・モネが書いた「日傘を差す女性」実は3枚書かれてあることを知っていましたか外には常に変化する雰囲気光があるアトリエでは出せない力と生命があるとモネは外で絵を描きましたこの時代にチューブ絵の具が発明されたことで初めて外で描くことが可能になりましたモネはキャンバスに日光が当たらないように夏は大きな日傘を持って出て寒い季節にはブーツを履きコートを何度も重ね着し毛布にくるまって寒さをしのいで描きました日傘を差す女性1枚目は1875年モネが34歳の時に描かれました風の強い夏のある日の妻カミーユと息子のジャンの散歩姿を描いています家族の仲の良さまで伝わってくるようですね2枚目息子のジャンの姿はありません1886年モネが45歳の時の作品です約10年後の作品です実は妻カミーユが病死してから6年経った時に描かれた作品なんですこちらのモデルは2番目の妻アリスの子供シュザンヌ違うモデル違う時期なので息子ジャンの姿がありません亡くなったカミーユのことを思って描いたのではないかと言われています1枚目の作品と違い顔の表情がはっきりしていません3枚目も同じ年に同じモデルで描かれていますやはり顔は描かれていませんモネは妻カミーユとの美しい思い出を脳裏に焼き付けるように2枚目3枚目を描いたのでしょうか